。在特朗普时期，美国为打压中国搞出来的所谓“中国行动计划”，人为制造对立和对抗，对在美华裔群体造成了严重伤害。近期，美国多所名校的近两千名学者联名致信司法部长，呼吁终止相关的计划。无数事实也表明，美国的这个计划损人不利己，意图妨碍中国科技发展的计划，反而阻碍了美国的科研创新。美国华裔科学家形容这个愚蠢的计划，甚至都不算是搬石砸脚，而是举枪爆头。美国《纽约时报》消息称，来自斯坦福大学、加州大学、伯克利分校和普林斯顿大学等名校的近两千名学者，近期签署了一封致美国司法部长梅里克·加兰的公开信，对美国近年来不成比例的针对性审查华裔学者的举动表达了担忧，并呼吁终止相关的计划。同时，一项调查显示。有约半数接受调查的在美华人科学家表示，他们认为美国政府正在监视自己。这些科学家中有一部分是美国公民。美国斯坦福大学美籍华裔物理学家、前美国能源部长朱蒂文表示，美国的大部分智力技术力量都来自移民，而如今美国的情况甚至都不算是搬石砸脚，而是举枪爆头。在特朗普当政时期，美国政府展开了一项名为“中国行动计划”的计划。虽然披着防止商业机密盗窃和其他间谍行为的外衣，但诸多美国学者、科学家、民权组织和议员都质疑其过度针对学术人员。田纳西大学诺克斯维尔分校的加拿大籍华人副教授胡安明便是中国行动计划的第一个受害者。胡安明是一名纳米技术科学家。美国联邦调查局先是怀疑胡安明存在间谍行为，接着对他进行了长达二十一个月的跟踪监视，却未能获得任何证据。结果依然在2020年2月27号逮捕了胡安明，然后又指控他故意隐瞒与中国大学的关系，欺骗了 NASA， 欺骗了美国政府等六项罪名。美国联邦法院直到2021年9月9号才宣判以上指控均不成立，将胡安明无罪释放。法官在庭审中认为，检方引用的一些证据，包括胡安明与田纳西大学校方的通讯记录，表明胡安明实际上并未隐瞒自己在中国的工作情况。更令人愤怒的是 ，FBI 特工不仅跟踪监视胡安明及其家人近两年，还向胡安明所任职的美国田纳西大学宣称他是中国间谍，要求大学配合调查，导致他一度被开除。胡安明在调查期间被软禁了十八个月，既没有工作，也没有收入，就连律师费用也是从网上众筹平台获得的。虽然田纳西大学后来提出恢复他的工作，但他在美国的合法移民身份仍然具有不确定性。在该案宣判后，亚裔美国人促进正义协会发表声明，对判决结果表示支持，并指出发生在胡安明及其家人身上的遭遇并非孤立事件，而是美国政府针对亚裔科学家和研究人员的系统性种族偏见和歧视的一部分。这个其实是反映出美国社会现在一种与日俱增的。焦虑、茫然，还有不自信，就是当他们感受到自己美国的整个的呃经济实力也好，包括科技实力也好，他们认为这个增长的速度可能相比其他的一些国家啊、呃，显得可能有所相对来说这个有所下降了。然后呢，由于正视自身其实是一个比较痛苦的过程，因此的话，他们是将这样的一个呃缘由去找一些像替罪羔羊一样的，就是把这个目标对准中国。美国的中国行动计划损人不利己。纽约时报报道指出，华裔科学家在美国感受到越来越大的压力的同时，中国正在经历人才回流。在过去十年中，越来越多的中国科学家被充足的资金、令人钦佩的头衔和民族自豪感吸引回国。而在近几年，美国糟糕的科研环境也成为了中国科学家回国的重要因素之一。由于美国近些年对国内大学基础学科研究的资助停滞不前，美国学者们正寻求其他资金来源，并对与来自中国的合作持开放态度，而这让他们遭受到了更多怀疑。美国许多科学家和大学管理人员表示，类似于胡安明案的事件在校园之间产生了寒蝉效应，这会导致研究速度的减缓。但美国华人科学家的不安仍在加剧。毕业于清华大学的美国普林斯顿大学机械航空系教授居宜光称，自己曾在2010年被美国航天局邀请制定美国火箭研究的未来计划，那是他一生中的荣幸。但如果 NASA 现在再提出同样的邀请，他将会拒绝。
他说，与 NASA 这样的机构合作带来的自豪感，并不值得他拿自己和家人来冒险。这并不是因为我不愿效劳，而是因为我害怕效劳。两名在美工作的华裔科学家发布了一份详细研究报告，对美国以中国行动计划名义展开的所谓国家安全调查予以回击。报告显示，在美国工作的一千九百多名华裔和非华裔顶尖科学家中，超过百分之九十的人表示，华裔研究人员对研究和教学做出了重要贡献。贡献。然而，近一半华裔科学家表示自己受到了美国政府的种族歧视。近百分之四十的华裔科学家因种族原因难以获得相关科研资助。研究报告认为，美国实施中国行动计划的既定目标是增强美国竞争力，并挫败中国主导的全球战略科技市场。但讽刺的是，该计划恰恰给那些对美国创新至关重要的有才能的华裔研究人员带来伤害，反而削弱了美国的竞争力。嗯，如果是拜登政府不对这项计划进行调整的话，对亚裔、对这个中国的这样一种科学家所造成的这样一整体的氛围呢，是有一些像白色恐怖一样的，因为它是带有一种政治破坏性质，很多时候其实没有没有确实证据的这样的一种指控。那这样的话会导致很多的华裔的科学家可能他就会回流到中国来。那相对美国来说，哦，这个其实对美国。自身的这样的一种科技竞争力，其实会形成一定的打击。在这个科技的这样的一种竞争力方面的话，会形成一种此消彼长。稍早前的九月十三号，一百七十七名斯坦福大学教职员工联名致函美国司法部，批评特朗普政府二零一八年推出的中国行动计划严重偏离既定目标，损害美国科研竞争力，煽动种族歧视。英国卫报报道说，美国大学应当从此事中吸取教训。美国司法部也应退后一步，重新评估其调查美国大学任职华裔教授的做法。这种针对整个少数族裔的计划，最终将导致对亚裔的歧视，而华裔更是首当其冲。新加坡联合早报指出，如果把持不好中国行动计划，这种对美国学术氛围的观感可能将扩散到中国之外的其他国家，而这确实会阻碍美国科研的创新发展，从而失去竞争力。针对美国这项损人不利己的中国行动计划，中国外交部也早已多次明确回应，敦促美方认真倾听国内外有时之士的正义呼声，切实采取措施解决自身的种族歧视问题，维护和保障包括华裔群体在内的少数族裔的正当权益。不过，也有多个美国亚裔团体表示，反对中国行动计划将是一场艰难的斗争，涉及游说美国国会和白宫，持续增加的法庭诉讼以及影响公众舆论。我认为拜登政府，呃，有可能对这项计划进行调整，因为相对来说，拜登政府他整个的一个政策理念和特朗普时期相比的话呢，他更加强调一种精确性，也也就是说，这项计划呢，也许会被停止，但是也有可能只是在这个基础之上进行一个调整，使它的范围更加的小一些，波及面不要那么广，然后可以实现一些更加精准的打击。我认为拜登政府如果调整的话，方向会是这样。而就在美国大张旗鼓侵犯少数族裔，严重侵犯人权的。同时，却又贼喊捉贼，以人权为由谋划对北京冬奥会实施所谓外交抵制，即不让美国政府官员出席北京冬奥会。对此，中国外交部发言人汪文斌周一回应表示，北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。一届成功精彩的奥运会，需要的是冬奥大家庭的共同努力，而不取决于个别国家官员。是否出席？我们希望个别国家摆正自己的位置。汪文斌还透露，根据奥运规则，各国政要出席奥运会是由本国奥委会来发出邀请。而《环球时报》周一从知情人士处了解到，中国从未向美国政客发出过出席北京冬奥会的邀请，目前也无相关邀请计划。美国政客在中方未邀请的情况下，不断炒作外交抵制冬奥会，不仅是把奥运会政治化，更是自作多情、自我炒作、哗众取宠。深圳卫视执新闻的评论就认为，既然还没有发出邀请，何来拒绝一说？更何况在疫情笼罩之下，北京冬奥会秉持简约安全的原则，并没有释放出广邀天下好友前来观礼的信号，在发出邀请之前提前拒绝，难免有点自作多情的味道。好的，马上来连线特约评论员陈冰。陈先生你好。那么，美国知名高校的两千名学者联名致信美国司法部长，呼吁终止所谓的“中国行动计划”。那对此您怎么来看呢？主持人好，我们先了解一下这个所谓的“中国行动计划”是个什么东东。在特朗普当总统的时候，美国政府呢以防止商业机密盗窃和其他间谍行为为名，对华裔学者进行调查，甚至栽赃陷害。
，试图呢抓住间谍。但同时呢，美国政府还干预美国高校的招生，一些与军工技术和前沿学科相关联的专业不允许招中国大学的学生。最为荒谬的是，美国司法部呢用下达指标的方式来抓间谍，要求啊九十四个地区司法部门每年呢至少要提出一至两起。针对中国的诉讼，美国联邦调查局也开始在这个美国高校呀四处搜索所谓的中国学术间谍。这项政策呢执行的结果是，很多与中国有联系的学者被跟踪、被监视、被调查，甚至被羁押，搞的是人心惶惶，严重侵犯了华裔科学家的基本人权，侵犯了他们的名誉权。美国呢曾经是一个大熔炉，收获世界上最聪明的脑袋。是美国呢快速发展的秘诀，尤其是在科技领域。但是所谓的中国行动计划搞了几年，华裔学者呢对长期待在美国不是很感兴趣了。有些人呢宁愿回到祖国。那么再加上中国的科研条件和收入呢都越来越好，学生回国、人才回流呢是明显的趋势。另外呢，由于美国政府的横加干预，一些美国高校呢与中国的合作项目也受到了影响。这个美国高校呢。不仅丧失了人才，也丧失了科研经费，有人才两空的窘迫。在这种背景下呢，美国多所高校和研究机构的学者联名给美国司法部长写信，要求停止执行这一政策，不要陷害华裔学者。可以看出呢，这项原本出于同中国竞争的政策，已经完全走样，成了典型的政治凌驾于科学的案例，成了种族歧视的工具，破坏了美国的竞争力。学者们的呼吁能不能起到作用，能不能停止对华人学者的歧视，还需要进一步观察。但有一点是清楚的，政治挂帅呢，让美国自讨苦吃。所谓的“中国行动计划”已经完全失败。另外，在美西方一些政客鼓噪外交抵制北京冬奥会时，有消息说中国从没有，也没计划要发出邀请。那这是怎么一回事？那么中美关系会因为北京冬奥会而继续恶化吗？我们首先呢，需要回答的一个问题是：冬奥会的主角是谁？是运动员还是政客？这答案呢，不言自明。那么另外一个问题是：冬奥会怎样才算成功？是看运动员的精彩表现？还是要看外宾的级别和人数呢？这答案呢一样是清晰的。中国呢为了办好北京冬奥会，已经做了充分的准备。无论是比赛场地还是运动员的食宿，都追求绿色环保和先进技术的应用，努力呢让体育健儿出彩出成绩。但是呢，美西方的一些政客试图啊把冬奥会政治化，掺杂进很多与体育无关的东西，酝酿所谓的这个外交抵制。不仅呢要抹黑这个歪曲中国，还要呢劫持运动员的比赛，破坏奥运。为了维护奥运精神，杜绝奥运政治化，让北京冬奥会呢成为干净纯粹的体育赛事，东道主呢也放出了风，说呀从来没有打算邀请他们来华，目的呢就是要破所谓的外交抵制。我都没邀请你来，你瞎嚷嚷什么呢？这是釜底抽薪。让外交抵制呢成了自取其辱的笑话。至于说中美关系会不会因为冬奥会上的政治交锋而变得更糟，我看呢不会。一是美国的一些政客呢太没道理，趾高气扬的玷污奥运精神，难道还有脸进一步的损害中美关系吗？二是中美运动员呢在赛场上会碰撞出友谊的火花、晋级的快乐，可能呢反倒有助于中美关系向好。三是中美现在啊需要合作的地方挺多，不仅有气候变化和伊核协议，还在共同的应对新冠变种、奥密克戎、供应链短缺、通货膨胀等等。所以呢，我对今后的中美关系呢持谨慎乐观态度，起码呢在短期内不会变得更坏。好的，非常感谢陈斌先生再次来我们分享您的观点，谢谢。据美媒报道，美国国防部对全球军事资源的一项评估计划改善美国在关岛和澳大利亚的军事基地，以加强对抗中国。中国外交部回应称，美军方的有关报告充分暴露了美方将印太军事化、不遗余力围堵遏制中国的真实意图。美国为何要选择强化关岛及澳大利亚的军事设施来应对中国？美国近期在西太平洋与盟友军事动作频频，又有何企图？来看报道。当地时间周一，美国五角大楼发布了一份非保密版本的全球态势评估报告。
。五角大楼声称，全球态势评估将帮助强化态势决策过程，改善国防部的全球反应能力，并为下一个国防战略的起草提供信息。而报告的细节将保持机密。美国官员称，这是为了不向对手泄露机密或透露与盟友的机密计划。这份报告中首先提到了印度洋太平洋地区，声称评估指示美国与盟国和伙伴进行更多的合作，以推进有助于区域稳定和阻止中国潜在军事侵略以及朝鲜威胁的举措。而至于欧洲，报告宣称评估巩固了美国对俄罗斯侵略的有效威慑力，并使北约部队能够更有效的运作。此外，在伊拉克和阿富汗的长期战争之后，中东地区仍受到五角大楼的关注。美国负责政策的国防次长马拉卡林声称：“我们有全球责任，必须确保我们部队的战备和现代化。这些考虑要求我们不断改变我们的中东态势，但我们始终有能力迅速将部队部署到该地区。”马拉卡林宣称，评估确认美国军队的优先地区是印度洋太平洋地区。他表示，美国将对关岛基地的基础设施进行一系列改进。包括增设更多储存燃料和弹药的设施等项目，并将向澳大利亚派遣更多地面和后勤部队，以及部署新的轮替战机和轰炸机。卡林还称，在印太更广泛的地区，人们会看到各种基础设施改进。美国，呃，这次评估呢是，等于是，那、呃、把这个亚太再平衡战略进行了一次完整的系统的这个技术性评估。呃，就是当年这个奥巴马提这个再平衡战略的时候，只是一个宏观的笼统的，他认为应该呃从中东抽身，呃，然后把这个主要兵力都部署到亚太地区来，呃，所以这次呢，呃，他们要呃详细的评估一下，呃。到底需要怎么调整这个兵力部署？中国外交部发言人赵立坚周二回应表示，美军方的有关报告充分暴露了美方将印太军事化、不遗余力围堵遏制中国的真实意图。中国发展自身的国防力量，完全是维护自身主权安全、发展利益、维护国际地区和平与安全的需要。这同美国在全球大肆炫耀武力、大搞霸权、霸凌、霸道、破坏地区和平稳定有着本质的区别。我们坚决反对美方将中国威胁论作为增加军费、扩张军力、维护军事霸权的借口。美方应摒弃制造假想敌的冷战思维，停止威胁国际和平与安全的言行。《华尔街日报》报道称，美军在关岛部署了数千名士兵及一支规模较大的海军和空军特遣队，在澳大利亚则有美国海军陆战队士兵轮换部署。在美国国防官员看来，这两个基地无疑都在美国对抗中国的战略中具有关键作用。美国有线电视新闻网报道指，用以加强对抗中国的行动是由美国国防部的全球军力部署评估所推动。美国总统拜登上任后不久，随即在二月要求国防部长奥斯汀进行评估。深圳卫视注意到，五角大楼评估报告重点提到的关岛处于西太平洋的心脏位置，扼控西太平洋海空交通要冲，战略地位重要。关岛建有美国在西太平洋中最大的海空军基地，被称为美军在太平洋上布陈的航空母舰。各种军事设施约占全岛面积的三分之一，驻扎有一点九万名美国士兵，部署了大量的战略轰炸机，其主要型号为 B 五二、B 幺 B 和 B 二 A 三种，几乎是武装到了牙齿。今年八月，美国还在关岛部署了二十六架 F 二十二 A 隐身战斗机。这款战斗机具备躲避敌方雷达探测的隐身性能以及高机动性。美国陆军还把近期购买的两套铁穹防御系统中的一套部署到关岛，以加强关岛导弹防御能力。美国五角大楼还将在二零二二财年的预算中拨出一点一八三亿美元，用于为关岛开发新的防空和导弹防御系统。值得注意的是，关岛距离中国南部沿海城市仅仅只有两千六百多公里，是美军距离我国最近的军事基地。按照美国智库战略专家的分析来看，关岛基地也可以称为美国制衡中国的最后的一道防线。而评估报告提到，澳大利亚其北部地区靠近亚太，是澳大利亚国防军基地的关键区域，也是美国进军亚太的重要前哨战地之一。今年九月，澳大利亚总理莫里森宣布斥资七亿澳元升级军事基地，目的就是让澳大利亚和美国能进行更多的联合军演。
。奥梅当时还妄称这是向中国发出信号。事实上，近来澳大利亚在对抗中国的战车上与美国绑得越来越紧。莫里森政府与美国和英国达成奥克斯安全合作协议，也被认为是在为军事介入亚太做准备。澳大利亚自己要在地区里扮演一种呃比较重要的角色，来补充呃美国霸权衰落呃所造成的这个欠缺，呃，所以呃美国呢也抓住这点，那么就把这个澳大利亚呢。作为他这个新的印太战略的重要支点，他们实际上军事就有相当深度的一体化。呃，过去呢，从美国保护澳大利亚呢，现在变成了以美国为主的相互协作。然后，澳大利亚呢，扮演一种这种，呃，马前卒的角色。有观察指，近年来美国想通过所谓“第一岛链”来遏制和围堵中国，越来越形同虚设，因此开始向第二岛链收缩，不断加强对关岛基地的军力部署与建设，而以大国对抗为内容的各种军事行动也越来越多。十一月二十一号至三十号，来自美国、澳大利亚、加拿大、德国、日本的海上部队，就在日本南部外海和菲律宾海举行代号为 a n n u a X” 的多边联合演习。a n n u a X” 的字面意思就是年度演习的意思，由日本海上自卫队主导，始于一九九六年。旨在加强持久的关系，同时提高各层级的海军实力。美国第七舰队司令部称，这样的演练活动是为加强持久的关系，同时提高各层级的海军实力。据悉，此次演习内容包括海上通行、反潜作战、空中作战、海上补给、跨甲板飞行和海上封锁。这次为期十天的演习中，五国共计出动军舰数量三十四艘，比上一次大增十三艘。其中，日本出动十七艘，包括十五艘水面舰艇和两艘潜艇。日本海上自卫队第一护卫队群指挥官担任演习总指挥。今年七月完成第一阶段航母化改造，以便搭载 F 三十五 B 的出云号准航母，就来自海自第一护卫队群。但美国海军官方公布的演习画面显示，日方军舰的甲板上未停放任何战机。日方宣称，此次演习科目为高端战术演训活动，将提升参演各国海上力量的互操作水平。官方发布的照片显示 ，2019 年演习时，日本海自军官就出现在美国米利乌斯号驱逐舰的战斗信息中心，这也是作战指挥的核心位置。而美国方面由卡尔文森号航母打击群为核心，包括上普兰湖号导弹巡洋舰、斯托尔达克号驱逐舰以及拉帕汉诺克号补给舰。还有消息显示，美方极有可能出动了一艘潜艇参演。深圳卫视注意到，卡尔文森号航母是美海军去年大规模爆发新冠疫情后首艘恢复执勤的航母。去年四月出港，八月带着 F 三十五 C 隐身战机抵达日本横须贺军港，这也是 F 三十五 C 首次完成海军部署。卡尔文森号近期任务频繁，十月还赴孟加拉湾参加印度主导的马拉巴尔二零二一演习。这次卡尔文森号带着 CVW 二舰载机联队的全部九个中队参加演习，包括一支 F 三十五 C 战斗机中队，以及最新部署上舰的 CVW 二二 B 鱼鹰运输机。这次演习涉及的海域十分广阔，从日本南部外海延伸至菲律宾海。结合演习科目，观察认为，五国演习的重点是阻止解放军前出所谓第一岛链，模拟拦截中国潜艇经巴士海峡进入西太平洋的状况。深圳卫视还注意到，十一月二十一号，也就是这次演习的第一天，解放军出动九架次军机进入巴士海峡北部空域，包括四架次歼十一战机、两架次轰六轰炸机、两架次歼十六战机和一架次空警五百预警机。其中，两架轰六轰炸机更绕过巴士海峡进入西太。当时，台军方出动战机升空应对，解放军飞行员喊话表明是在执行必要性任务。好，相关的话题马上来连线特约评论员吴健。吴健你好，那么五角大楼近期完成全球军力态势评估，扬言要强化对澳洲及关岛军事基地投入。此前美方牵头的 AUKUS 安全同盟也拉入澳洲，那么您认为美方印太战略为何如此看重澳大利亚呢？美国现在的印太战略仍坚持前沿存在与大国竞争。强调以战略上的可预测和行动上的不可预测来威慑中国等战略对手，让盟友伙伴冲在前面。澳大利亚虽说才两千万人，但毕竟面积是世界第六，更何况它历史上
，一直以自己的种族文化纯洁自居。迄今，纳的欧裔人口占比仍有 88% 比英美还高。这种文化认同使其在与美国捆绑时，充满了原教旨主义色彩，投入也不计成本，这也是美国欢迎的。正如美印太司令阿奎利诺所强调的，美军今后要打破印太兵力。过于集中于少数大型基地的情况要化整为零，就必然会加大在澳大利亚以及大洋洲岛屿上的重新部署，最终形成分布的大纵深防御格局。但我想强调，澳大利亚本质是资源性国家，经济高度依赖向高速发展的亚洲国家，特别是中国出口，由此所付出的代价也必将是惨重的。澳大利亚能聊以自慰的。只能是让那些选择与美国站在同一战线的印太国家来弥补损失，至于弥补多少，只能听天由命。更重要的是，澳大利亚甘愿为美国跑腿，视中国为潜在竞争甚至对抗的对象。可问题是，他所要争斗的地方都离自身领土太远。结果呢？澳大利亚为美国火中取栗所发展的远程武器，比方说两栖攻击舰 F 3 5战机。还有未来的核潜艇，却把自己身边的东盟邻居都得罪了。你看，自从澳大利亚宣布搞核潜艇，东盟第一大国印尼就公开提醒你别破坏地区和平与稳定，因为它始终和澳大利亚存在着海洋划界问题。考虑到印尼的人口超过澳大利亚十倍，又有东盟做后盾，很难相信澳大利亚真能帮美国持久的把力量投送到中国家门口。好的，谢谢吴先生的在线点评，请您保持在线。稍后我们还将继续来连线，谢谢。中美洲国家洪都拉斯的大选结果虽然还未出炉，但是自由党总统候选人罗森塔尔已于周一承认败选，向自由与重建党总统候选人、前第一夫人西奥马拉·卡斯特罗表示祝贺。如果正式当选，卡斯特罗将成为洪都拉斯首位女总统。而外界更为关注的是，卡斯特罗曾明确表示，一旦当选，将与台湾断绝外事关系，与中国大陆建交。此次洪都拉斯总统选举共有超过五百万名登记选民，百分之六十二的选民参与投票。十四名总统候选人，包括洪都拉斯执政党国民党候选人、首都市长纳斯里阿斯夫拉、反对党自由和重建党候选人西奥马拉卡斯特罗、自由党候选人亚尼罗森塔尔等。截至北京时间周一晚，已清点的过半选票显示。西奥马拉卡斯特罗的得票率超过百分之五十三，大幅领先执政党候选人阿斯夫拉的百分之三十四。正式选举结果将在未来三十天内由洪都拉斯全国选举委员会公布。新的总统任期将从二零二二年一月二十七号开始，为期四年。路透社的报道以压倒性优势获胜来形容卡斯特罗在本次大选中的表现。他的以压倒性的优势，甚至表明了现政权。啊，他推行的新自由主义政策啊是失败的，呃，美国啊，呃，在洪都拉斯啊推行新自由主义政策，不但没有啊拯救啊这个国家颓败的经济，反而付出了两极严重分化的这样的一个代价。建立在亲民外交这样基础上呢，是肯定不稳固的。民进党的这个搞亲民外交、搞一中一台啊，是不得人心的，是注定有失败的。啊，这道理啊是显而易见的。洪都拉斯所在的中美洲一直被视为美国的后花园，然而近期其内部却出现了更多的离心倾向。尼加拉瓜于十一月十九号退出了美国主导的美洲国家组织，而卡斯特罗此前曾公开表态称，如果当选，他会与中国大陆建立外交关系，并终止与台湾的所谓邦交关系。嘴上说着在洪都拉斯本次大选中不会选边站的美国，却派出国务院负责西半球事务的助理国务卿布莱恩·尼克尔斯给洪都拉斯施压。尼克尔斯在近期与洪都拉斯主要候选人会晤时就放话，不论谁当选，美国都希望洪都拉斯与台湾保持现状。尼克尔斯还警告中美洲国家注意中方做法给该地区带来的风险。对此，中国外交部发言人赵立坚表示，拉美人民应该警惕的不是中方做法，而是美方长期以来将中美洲国家视为后院的霸权做派。美方有关举动公然违背一个中国原则，公然对他国内部事务指手画脚、粗暴干涉。
。事实上，长期在中美洲搅浑水的恰恰是美方。在二零零九年洪都拉斯政变中，美国中情局就扮演着十分不光彩的角色。时任美国国务卿希拉里更是在自传中坦言，他在洪都拉斯政变后迅速制定了推动重新大选的战略，而非像他当时口头承诺的，以及联合国等机构呼吁的那样，帮助塞拉亚重新回国掌权。对于其后上台的右翼政府一系列让洪都拉斯陷入混乱的错误决策，以及废除连任限制的做法，美国也仅是口头抗议。美方一边倒的干预已经让洪都拉斯民众颇为愤怒，而后特朗普政府对洪都拉斯移民的粗暴拒绝，以及削减金援，以及疫情期间口惠而实不至的疫苗援助，使得洪都拉斯只能求助于2018年就做出榜样与中国大陆建交的邻国萨尔瓦多。观察人士直言，这是美国长期干预种下的苦果。爱尔兰的事啊，呃，可以说在某种程度上就是美国政府的一个傀儡政府。呃，所以美国啊，对洪都拉斯的影响是很深的。如果美国啊，本着、啊、相互尊重、尊重人家主权、不干涉内政的原则，非常发展正常国家的原则，呃，那么洪都拉斯啊，呃，会继续啊和美国保持啊正常的友好关系，但是不会像新政府这样啊、呃，就无原则的，呃，一边倒向美国。BBC 的报道称，洪都拉斯是台湾现有的十五个所谓邦交国之一。自从2016年蔡英文上台以来，在拉丁美洲已经有巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多三个国家与台湾断交。针对卡斯特罗所提出与台湾所谓断交、转与大陆建交的想法，外交部发言人汪文斌周一表示：“一个中国原则是公认的国际关系基本准则和国际社会普遍共识。反对台独分裂，坚持一个中国原则是大势所趋、人心所向。”制造两个中国、一中一台没有前途。我们愿在坚持一个中国原则基础上，发展同世界各国的友好合作关系。值得注意的是，蔡英文当局仍在幻想以武谋独。路透社近日爆料，包括美国、英国、澳洲、韩国、印度、西班牙及加拿大等至少七个国家的国防企业及技术人员，正暗中协助台湾潜艇制造。这项始于2017年的制造计划，总预算为160亿美元，目标是八艘潜艇的研发建造。去年8月开始动工时，路透社还提报，美国负责亚太地区情报的海军少将斯杜德曼曾秘密抵台访问，但是台当局拒绝回应。路透社直言，在这个计划中，美国负责提供关键技术，包括战斗系统和声纳装备，而向台湾提供协助的绝不仅仅是美国。擅长于核动力潜艇和攻击潜艇的英国国防和军工企业，也向台湾的秘密潜艇自制项目提供了关键的技术支持。英国国际贸易部的资料显示，英国政府批准向台湾输出的潜艇技术的价值，近年来也持续暴增。美台商会会长韩如博将台湾潜艇制造计划形容为一个拼图。路透社还引述了解台湾潜艇制造计划的消息人士的话称，各国政府都已提供出售关键零组件给台湾所需的出口许可。此前，中国外交部曾公开表示，台湾当局在潜艇制造项目上与境外势力勾连，相关国家应该避免参与台湾的潜艇自制项目，停止与台湾的军事关系，停止支持台独分裂势力。韩国总统府青瓦台核心人士周二就紧急澄清，称路透社的报道并不属实，但官方正在核查韩。韩国是否有以个人身份向台湾非法提供情报的情况？好，继续来连线特约评论员吴健。吴先生，那么英国路透社爆料，七国暗助台湾开发潜艇，那您对此怎么来看？那么这七国在打什么盘算呢？这是心理战，不仅是要试探我们一中的底线，还为台湾以武拒统制造幻想。就矛盾的本质看，台湾制造潜艇的危险性、要害已经不再是技术。而是政治选边，请看，台湾周边的水文特点是什么？西部的海峡水深才百米，根本不利于大中型潜艇潜航。台军所谓用潜艇打击大陆船团，在主战场就根本用不上。那好吧，就拿潜艇用到真正合适的台湾南北两端的深海区，可偏偏台当局设定的指标，潜艇吨位才 1,800 吨，自持力呢？才一周左右，又没有 AIP， 所以经常会出现换气充电的情况，也就不足以脱离台湾的母港持久活动，威胁我主要航线。不客气的讲，台湾正在弄的潜艇，战略需求上是根本不匹配的。那它究竟匹配谁呢？我的看法，台湾潜艇项目更像是给美国服务
，并成为邀请美国及其他军火商来哄抢台湾纳税人的深坑工程。美国从二十年前消极回应台湾潜艇开发，到如今乐意提供技术，并煽动其他的欧洲厂商也来凑热闹。更主要的是为平时监视我海洋活动提供帮手。从我们的角度看，我们有足够的商业资源，让企图冒险的企业知难而退。而潜艇呢？作为技术密集型平台，任意部件的缺失或者延宕，都会导致生产的停顿。而对台湾这么小的海军盘子而言，这种延宕往往是致命的。就像路透社所披露的，哪怕有美国撑腰打包票，好些原来说好给东西的欧洲潜艇子承包商，都中途变卦了，没别的，向台湾卖点芝麻，就可能丢掉大陆市场的西瓜。更重要的是。谁也不保证这些暗箱操作将来不会被中国政府清算。原因很简单，台湾统一是明眼人都清楚的，不太遥远的事。当证据一旦被掌握，被彻底赶出中国市场的代价，是任何西方大企都必须好好掂量的。任何希望光明正大赚中国人钱的西方公司应该明白，对台售是绝不能碰的高压线。好的，非常感谢吴建先生在上海演播室的在线解读，谢谢。新冠病毒变异株奥密克戎继续在全球扩散，西班牙、瑞典、日本等多国首次出现感染病例，而德国更是报告了首例没有境外旅行史的确诊病例。是否意味着当地已经出现社区感染？为了防控疫情，世界多国纷纷颁布旅行禁令，美国总统拜登、英国首相约翰逊等更是摇旗呐喊。呼吁当地民众抓紧注射新冠疫苗，加强针。当宣扬与病毒共存的西方国家与奥密克戎正面遭遇，全球抗疫局势何以挺过这一关？而在最新报告奥密克戎的南非，当地情况究竟如何？深圳卫视独家专访南非侨领陈玉林，带来一手观察。新冠病毒变异株奥密克戎继续在全球扩散，西班牙、瑞典、日本等多个国家首次出现病例，而在德国更是报告首例没有境外旅行史的确诊病例。虽然奥密克戎的影响仍有待观察，但世卫组织发出警告，该变种病毒带来的全球风险非常高，呼吁各国提高警惕。记在比利时、德国、丹麦、荷兰等多个欧洲国家先后发现奥密克戎病例后，该变种病毒继续扩散。西班牙出现首宗确诊病例，五十一岁的男患者来自南非，周日经荷兰阿姆斯特丹入境，在马德里机场检测呈阳性，其后证实感染奥密克戎。该患者症状轻微，正接受隔离。当天，瑞典也录得首例奥密克戎确诊病例，患者也来自南非。一个多星期前接受病毒检测，其后证实受感染。在北美同样出现了蔓延迹象，加拿大安大略省出现两宗个案后，魁北克也录得首宗个案。截至目前，美国并未报告奥密克戎病例，但美国白宫疫情首席顾问福奇指出，即使出现变种病例，也不足为奇。Given the characteristics which we're starting to see unfold about this virus and what's gone on. With other countries over the last 24 to 48 hours, I really would be surprised if we didn't ultimately have it here in this country. But right now, there's no definite evidence that it is here yet. Omicron 十一月在南非被发现后，逐步在非洲南部扩散。上周，随着航班乘客迅速散播至亚洲、欧洲、澳洲和北美洲，虽然确诊宗数不多，但蔓延之快，反映新变种病毒的传染力惊人。从目前的情况看，奥密克戎突变位点数量明显多于现在所有新冠病毒变异株，尤其在病毒刺突蛋白突变较多。对此，福奇表示，目前还没有迹象表明奥密克戎比以前版本的变异毒株，比如德尔塔更危险。有理由相信，接种疫苗和加强针仍是抵御病毒的最佳方法。Boosted, boosted. Vaccination is going to be the solution to this, whether it's the Delta variant or whether it's the Omicron variant. Vaccination is going to be the solution because when you look at the Delta variant, which is a variant that is not really one that the vaccine is specifically directed against, yet when you get a high enough titer following vaccination and certainly following a booster, you cover the Delta variant. You have a crossing over of protection to it. 当地时间周一，美国总统拜登专门举行记者会，试图安抚民心。拜登表示，奥密克戎病毒虽然值得关注，但无需恐慌。他鼓励民众赶紧去打加强针。
that, uh, that strain here in the United States. The vaccines will continue to provide a degree of protection against severe disease. If people are vaccinated and wear their masks, there's no need for lockdown. 在亚洲范围，新加坡卫生部门指，两名旅客上周六乘搭新加坡航空，由南非约翰内斯堡飞抵樟宜机场，机场检测呈阴性。两人之后在转机飞抵澳洲悉尼后，确认感染奥密克戎。当局正追踪是否有机场职员为密切接触者。周二，据日本共同社报道，日本已确认首例奥密克戎感染病例。据悉，这名男患者来自非洲纳米比亚。从周二零时起，日本已全面禁止外国人入境，暂定实施一个月。日本成为以色列、摩洛哥后第三个封国的国家。此外，至少四十四个国家和地区对非洲相关国家实施了旅行限制。首相岸田文雄当日在自民党高层会议上强调，鉴于奥密克戎急速蔓延，我们仍处于危机正中，将打起精神采取应对措施。谈及当日实施的封国举措，岸田表示，这是临时的罕见措施。为获国民理解，我们将认真进行说明。值得注意的是，截至目前，全球尚无奥密克戎变异株传染力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系统研究数据。南非的科学家表示，预计会在接下来一周或一周半的时间内确认奥密克戎的危险性。世卫组织发出警告，在此期间，奥密克戎的不确定性带来的全球风险非常高，部分地区病例激增可能带来严重后果。呼吁各国提高警惕。If there is one thing we have learned, It's that no region, no country, no community, and no individual is safe until we are all safe. The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. 在南非，就目前情况看，感染奥密克戎的患者大多只表现出轻微的症状，而且能够完全康复。据悉，这些人中很多并未接种新冠疫苗，而随着病毒在人群中传播，其毒性仍然未知。但如果奥密克戎毒株会导致重症，接下来一两周内，南非等国的住院人数将显著增加。长期生活在约翰内斯堡的南非侨领陈玉玲向深圳卫视记者介绍，当前南非疫情可控，社会井然有序。南非现在还是一级那个封锁，很好啊，全部都是开门呢、啊，餐厅也开门，商场也开门。